മംഗലാപുരത്ത് ബി ജെ പിയുടെ ബാനറിൽ നടന്ന പരിപാടി തങ്ങളെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഇരുവിഭാഗത്തിലെയും മുസ്താദുമാർ കേന്ദ്ര സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് കലക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന രൂപേണ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗമാണ് ബി ജെ പിയുടെ സമ്മേളന രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റിയതെന്ന് പരിപാടിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇ കെ വിഭാഗം നേതാവ് അൻസാറുദ്ദീൻ ഫൈസി പറഞ്ഞു അതേസമയം പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് എ പി വിഭാഗമാണെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതം എ കെ വിഭാഗം സുന്നി മാനേജ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി ജമിയത്തുൽ മാലിമീൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ധാരിമി കർണാടക ജമിയത്തുൽ മാലിമീൻ സെക്രട്ടറി അസീസ് ധാരിമി തുടങ്ങി ജില്ലാ നേതാക്കൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്ന് അൻസാറുദ്ദീൻ ഫൈസി വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ഒസ്താദുമാർ ഒന്നടങ്കം പറയുമ്പോഴും പരിപാടിയുടെ സൂത്രധാരൻ അത് നിഷേധിക്കുകയാണ് പരിപാടിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇ കെ വിഭാഗം നേതാവ് അൻസാറുദ്ദീൻ ഫൈസിയുടെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പിന്നെ ഇന്നലെ മംഗലാപുരത്ത് ഒരു പരിപാടി നടന്നല്ലോ ബി ജെ പിയുടെ അതില് നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ മറ്റേ മദ്രസാധ്യാപകർക്ക് ധനസഹായം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിവിടെ നമ്മള് പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിൽ നടന്നത് അത് നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഞമ്മള് മാത്രം ഞമ്മുടെ എല്ലാ പല്ലിന്റെ ഹത്തി പോലിമാർ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾ ഇതിൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെ ക്ഷണിച്ചത് നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചത് നമുക്കൊരു ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ പഞ്ചായത്ത് മാത്രമോ ഞമ്മടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് പോയ സ്ഥലത്തിലുള്ളതായ പഞ്ചായത്തിന്റെ വഴികള് നമുക്കൊരു ഒസ്താമാർക്കൊരു സംഗമുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു അർജി തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു നമുക്കൊരു ഏറ്റവും നമുക്കൊരു സഹായം തരാം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്കൊരു നമുക്ക് ഉപവാസം തരാം എന്ന് ചൊല്ലിട്ട് നമ്മള് ക്രിസ്ത്യാനിച്ചത് എത്ര സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംഖ്യ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് അവിടെ ഈ അയ്മ്പതിനായിരത്തി ഒരു ആയുസ് ഉണ്ടല്ലോ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ ആണോ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് അയ്മ്പതിനായിരം ഉണ്ട് അതിൽ ഇരുപതിനായിരം ഈ മാസം നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം ആക്കി നമുക്ക് അതിനെ പാസ്സായി തരും പിന്നെ നമുക്ക് അത് ജമാത്ത് ലെറ്ററിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പൊ ഇന്നലെ അവിടെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് അതിനൊന്നും വേറൊന്നുമല്ല വേറൊരു ആവശ്യമില്ല അല്ല ഇന്നലെ എന്നിട്ട് കിട്ടിയോ സഹായം കിട്ടിയോ ധനസഹായം കിട്ടിയോ ധനസഹായത്തിന് വേണ്ടി പൈസ തരണമെന്ന് നമുക്ക് അർജി അവർക്ക് അർജി ഇടാൻ വേണ്ടി അർജി ഇടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ പിന്നെ ഇന്നലെ വിഭാഗത്തിന് ആളായിട്ടോ പങ്കെടുത്തോ അതിപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ അർജി എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അർജി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നല്ലേ നിങ്ങള് ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ അല്ലേ അതെ എ പി വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകളും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എ പി ഉണ്ട് ജമാത്ത് മുജാഹിദ്കാരും ഉണ്ടായി എല്ലാരും ഉണ്ടായി എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ അവിടെ നമുക്ക് ഉദ്ദേശം ഞങ്ങൾ ഞമ്മ പോയ ഉദ്ദേശം ഞമ്മക്കോ ഞമ്മൾ ജില്ലന്റെ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ഉള്ള എസ് ഒസ് സെക്രട്ടറി പിന്നെ ജില്ലാ ചെന്നൈപ്പിള്ള മണ്ഡല സെക്രട്ടറി ഒക്കെ പോയി ഞമ്മക്ക് അവർ ജമാത്ത് ലെറ്റർ തന്നപ്പോ ഞമ്മക്ക് ഒരു അറ്റ് ലെറ്റർ അർജി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു സമ്മേളനം കുറിച്ച് അവർ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോയതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞില്ല ഞമ്മക്ക് ഞമ്മക്ക് അവിടെ പോയിട്ടാകുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ അവരുടെ ലേബർ ഉണ്ടായി അതാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തെന്നല്ല ഞമ്മക്ക് അത് അതിനെ അറിഞ്ഞുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു പോയതല്ല ഞമ്മക്ക് അർജി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതെ ദ്വാർക്ക വേണ്ടി പറഞ്ഞു അവിടെ ദ്വാർക്ക വേണ്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ ദ്വാർക്ക വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഹോസ്റ്റർമാർ സംഘമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ദ്വാർന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ ആളാണോ ആയിട്ടാണല്ലോ പങ്കെടുത്തത് അല്ലേ ഞാന് മാനേജ്മെന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വർക്ക് സജിഫാനന്ദ് പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായി നമ്മൾ ധാരിമി കേരള ഘട്ടം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ജമ്മത്ത് മാലിമിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായി ആ ഞങ്ങൾ തന്നെ കെ വി ധാരിമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെ വി ധാരിമി ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ ജില്ലാ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ
ആ എ പി വിഭാഗമാണ് അവിടെ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്ന് അല്ല ജില്ലാ നേതാക്കന്മാരാരെ പങ്കെടുത്ത് ഒന്ന് കെ ഡി ധാരണി പിന്നെ അബ്ദുൽ എവിടുത്തെ സെക്രട്ടറിയാണ് കർണാടക ഓക്കെ പിന്നെ കെ ബി അബ്ദുൽ ധാരണി പിന്നെ കെ ബി അബ്ദുൽ ധാരണി ആരാ അത് ഞങ്ങൾ ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റായിട്ടുണ്ടായി സ്റ്റേജിൽ ഇനിയങ്ങനൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചാൽ ഉസ്താദ്മാര് പോവോ ഇല്ല അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് എന്റെ ഒരു ജലീൽ ജലീൽ മടവൂര് കെ എം ഐ സി ന്യൂസിന്റെ അതെ വിഷയം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അത് ചിലത് ഈ ഓർഡർ ബ്രോക്ക് ചെയ്യാൻ അതിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വസ്തു നേതാക്കന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിഷയം മാറി ഇങ്ങനെ പോയതാ കുടുങ്ങിയിട്ടായി ഇങ്ങനെ പോയി ഞമ്മക്കൊരു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാ പോയത് അവിടെ മാറ്റിയിട്ട് അവരെന്തോ ചെയ്തിട്ട് ഞമ്മക്കറിയല്ലോ എന്നാൽ കേന്ദ്ര സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ശേഖരിക്കാൻ എന്ന രൂപേണ വഞ്ചനാപരമായ രീതിയിൽ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഫസലിന്റെ വിശദീകരണം കേൾക്കാം ജലീലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത പല ആളുകൾക്കും വിളിച്ചു ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെയും എ പി വിഭാഗത്തിന്റെയും പല ആളുകൾക്കും വിളിച്ചു അവരൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങള് പറ്റിച്ചു വഞ്ചിച്ചു എന്ന രൂപത്തിലാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഓരോരുത്തർക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൻപതിനായിരം ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോൺ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ഓഫറുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പറഞ്ഞ പോയിസ് ഞാൻ ഇട്ടു തരാം നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ നിങ്ങള് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ള ഫയലുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫയലുകൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ പിന്നെ ആളുകൾ ആടെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാത്തതപ്പാ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അല്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടോളി ആടെ വന്ന് എല്ല കേട്ടു ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇതുവരെ വലിയ ഒരു ഇതായത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവര് അവര് ഈ ഉസ്താദ്മാരെ പേരിൽ അപവാദം വന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ തപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ മേലെ ഇത് വലിയ ഒരു ഭൂഗ കോരിക്കുന്നു അതല്ലേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ഇപ്പൊ എന്തായാലും പറഞ്ഞാല് ആടെ വന്ന് എനിക്ക് ഈ മീഡിയയിൽ വാട്സ്ആപ്പിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഈ ഉസ്താദ്മാരെ പറ്റി എട്ടിന്റെ ഒരു എ പി വിഭാഗത്തിലെയും എ പി എസ് ടി വിഭാഗം ഇ പി വിഭാഗത്തിലെയും തലത്തി വിഭാഗം മറ്റേ ഭാഗം എസ് ടി പി ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ വൈറലായിട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് ഇവർ ആർച്ച വന്നതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ തല തപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ മേലെ ഓർക്കേറുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഒരു മീറ്റിംഗ് അത് ഇത്രയും സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ഒരു മിനിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ആക്കി മാറ്റിയതിന് പിന്നിൽ ഉസ്താദുമാരടക്കം മുസ്ലിംകൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ധ്വനി വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ പരിപാടി പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഉസ്താദ്മാർ പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ല ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാവ് ബി ജെ പിയുടെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലടക്കം ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ പരിപാടിയുടെ പിക്ചർ അടക്കം പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടായി ഒരു സർക്കാർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സേവനം ഫസൽ ഭായ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സേവനം ആ സേവനം അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ
രൂപത്തിൽ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം അത് മൈക്കുള്ള തന്നെ ഹാള് അത് ഹാള് കല്യാണത്തിന്റെ ഹാള് മണ്ടപ്പാല് അതെ ഞങ്ങൾ ഏതൊരു ഏതൊരു അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോ അടക്കം റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലൈവായിട്ടും മറ്റും പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു അതിന് ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്തായിരുന്നു ലൈവായിട്ട് ഞങ്ങളെന്താ അതിന് അത് നിങ്ങൾ ഈ എ പി ഇക്ക പ്രോബ്ലം ആയതാണ് എ പിന്നെ ഒരു ഈക്കനെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈക്കനെ ഒരു എ പിനെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ പിന്നെ ഒരു തലത്തിൽ ഇവരെ കൂടെ വന്ന് പ്രശ്നങ്ങളെ വളർത്തി ഇതിനും ബി ജെ പിക്ക് ഏതൊരു സംബന്ധമില്ല നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് സിദ്ദീഖ് ഹിമി പറയുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചാണോ സ്വഭാവം മാറിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേജിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് സ്റ്റേജിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങൾ അതിൽ സഹസന്യാസം പോയി ചെയ്യില്ല സ്റ്റേജിൽ നേതൃത്വം അല്ല ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇക്ക വിഭാഗത്തിന്റെ കർണാടകയിൽ നമ്മുടെ ഈക്ക വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഇത് ബി ജെ പി ബി ജെ പി ആ ദ്വാര ചെയ്ത ഉസ്താദടക്കം പറയുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല ഡോക്യുമെന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് എന്ന് ഇതിന് പിന്നെ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം ഈ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിംകൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് സോറി കർണാടകയിലെ മുസ്ലിംകൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള വലിയൊരു ഗൂഢ ലക്ഷ്യം ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് മുഴുവൻ സമൂഹവും വിലയിരുത്തുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ആദ്യമായി നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ എത്ര ഫോട്ടോസ് വേണം ഉസ്താദുമാര് ഞങ്ങൾ ബി ജെ പി പരിപാടി ഒരു ഫോട്ടോസ് പോലും ഇതിന്റെ ബി ജെ പിയുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ ഇതുവരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിട്ടില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നിട്ടുമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി ജെ പി ചെയ്ത ഒരു ഗൂഢ നീക്കം തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് ബലമായി സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം രൂപത്തിൽ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചു ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ഹലോ 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 ജനീൽ ഭൈ ഇത്രയും വലിയ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെറിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും വലിയതായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഇത് എന്തായിരുന്നു ആ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തായിരുന്നു ആ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞല്ല ഉദ്ദേശം ഞങ്ങളെ ഉദ്ദേശം ഒന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ലത് എന്ത് ഞങ്ങളെ പാർട്ടിയിൽ എന്ത് ഞങ്ങളെ സമുദായത്തിന് അനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ഉദ്ദേശം എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് സഹായം നൽകുന്നതെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയുടെ ആവശ്യം എന്ത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജലീൽ ഭൈ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അനുകൂല്യങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുത്തതല്ല ഇതിന് എത്രയോ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് അന്നൊന്നും സംഘടിപ്പിക്കാത്ത ഒരു പരിപാടി ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ ലേബലിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല ബി ജെ പിയുടെ ലേബലിൽ ബി ജെ പിയുടെ പബ്ലിസിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത്